வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பெட் டைம் டீப் ப்ரீஃபிங் அப்படின்னா என்ன ஏதோ டெக்னிக்கல் வேர்ட் மாதிரி இருக்குல்ல இதுக்கும் பாசிட்டிவ் விஷயத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமோ இது எப்படி ரிலேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத வாங்க பாக்கலாம் இதுல நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஹேபிட் பத்தி பேசுறேன் ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் பண்றது ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது வந்து நான் நார்மலா டெக்னிக்கலா இது வந்து பெட் டைம் டீ ப்ரீஃபிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டா இருக்கு பட் இது வந்து கேஷுவலா யூஸ் பண்றது தான் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால ஒரு குழந்தையோட தன்னோட டே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண விடுறது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வயசுல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லா என்னென்ன செஞ்சாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா மைண்ட்ல வந்து பதிவாயிருக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸே வந்து நீங்க எப்பவுமே ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நைட் டைம் சைல்டுக்கு வந்து ரெகுலராக தூங்க போகிற டைம் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ப்ரிஃபரபுளாக ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லது ரொம்ப லேட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நிறைய டைம்ஸ் அதுவும் வந்து நிறைய ஊர்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் வந்து வீட்டுக்கு வரதே வந்து ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் குழந்த அது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கும் சீரியல் எதாவது பார்த்துட்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னா நைட் டைமில் அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஸ்லீப் வரலனா இது வந்து அவங்களோட லேர்னிங் அவங்களோட பிஹேவியர் பர்சனாலிட்டி மூணுமே அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி தூங்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு மணிக்கு மேல அவங்க ஸ்கிரீனை பார்க்க கூடாது ஸ்கிரீன் டைம் அப்படிங்கும் போது டிவியா இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த கேஜெட்ஸ் போன் டேப் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் லைட் வந்து ஸ்லீப்பை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ரெட்டினா அப்படின்னு நம்ம கண்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால ஸ்க்ரீன் டைம் கட் பண்ணிடணும் அதே போல் விளையாட்டு சாப்பாடு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னால் சாப்பிடணும் இந்த ஒன் ஹவருக்கு முன்னால் ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்னா அப்போ தான் ஓரளவுக்கு அது டைஜஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா ஸ்டமக் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது சைல்டு தூங்க போச்சு அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக சூட்டபிள் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் வந்து யூஎஸ்லலாம் கூட யூகே யூஎஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைல்டுக்கு வந்து ஆறு மணிக்கெல்லாம் கூட தூங்க வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட கல் அவங்களோட கிளைமேட் அந்த மாதிரி ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிறதுனால சில்ட்ரனை வந்து ஏர்லியராக தூங்க விடுறது வந்து அவங்களுக்கு ஹேபிட் இருக்கும் நம்ம அவ்வளோ லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலை அப்படின்னாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ளே அவங்க தூங்க போனாங்கன்னா நல்லா அவங்களுக்கு அந்த டென் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் நம்மளால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது அவங்க ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த பெட் டைம் டீப் ப்ரீஃபிங்கில் என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாலேயே அவங்களுக்கு அந்த ரிலாக்ஸ்ட் ரொட்டீன் கொண்டு வரணும் அந்த டைமில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் விளையாட்டு சத்தம் சிரிப்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னால் இருக்கலாம் பட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் மைண்டை காமாக வச்சுருக்கிற ஹேபிட் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்குமே நல்லது கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் இந்த பெட் டைம் ரீஃப் டீ ப்ரீஃபிங்க்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேமிலிக்கு உண்டான ஹேபிட்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வார்ம் வாட்டர் பாத் கொடுக்கறது இல்லை வந்து மில்க் ட்ரிங்க் பண்றது உங்களோட ஃபேமிலிக்குன்னு சர்டன் ஹேபிட்ஸ் இருக்கலாம் அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் நீங்க ப்ரே பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பிரேயருக்குள்ள போகலாம் இல்ல நீங்க கதை குழந்தைக்கு வந்து கதை ஏதாவது படிக்கணும் இல்ல கதை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல சொல்லலாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஸ்டோரி இல்லாம ரொம்ப காமிங் ஸ்டோரி சொல்லலாம் அதுல வந்து அவங்களோட பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கருத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரிஸ் இருந்தா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால காம பிரெயின் இருந்துச்சுன்னா நல்லா அமைதியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்லீப் குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் அதே சமயத்தில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டைமில் டீ ப்ரீஃபிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கண்ணு இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ணோம் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னு சைல்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சைல்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றதும் அவங்களும் ஷேர் பண்ணட்டும் இது ஷேர் பண்ணும்போது நல்லது கெட்டது ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு சைல்டுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுங்க ஏன்னா நல்லது மட்டும் அந்த குழந்தை இன்றைக்குமே என்ன மிஸ் வந்து குட்டு சொன்னாங்க நான் மேத்ஸில் நல்லா மார்க் வாங்கினேன் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்து டெவலப்மெண்ட் கொடுக்காது மா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பையனோட நான் சண்டை போட்டேம்மா எனக்கு இன்றைக்கி பஸ்ஸில் வரும்போது பயமாக இருந்துச்சுமா அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவான அதாவது ஒரு
அதே சமயத்தில் தன்னோட ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை அவங்களே எப்படி மீட் பண்ணாங்க அதே சமயத்தில் தன்னோட திறமைகள் என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டைம் இந்த நாளுமே அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட பாசிட்டிவ் மெசேஜஸோட தூங்க போனாங்க அப்படின்னா சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அந்த மாற்றங்களுக்கு உண்டான ஆக்ஷன்ஸையும் கொண்டு வந்துடும் அதே சமயத்தில் தான் செஞ்ச மிஸ்டேக்ஸுக்கு ஒரு சப்போர்ட் அம்மா அப்பா ஒரு மாற்றத்துக்கு சப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது சைல்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அந்த பிஹேவியரை இன்னும் பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க இது தினமும் செய்யணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா செஞ்சால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு வீக்கில் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் மற்ற டேஸ் அவங்களே செய்கிற அளவுக்கு கூட நீங்கள் வந்து அவங்கள மெதுவாக கைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டீப்ரீஃபிங் நம்மளுமே செஞ்சால் நம்மளோட லைஃபுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பட் சைல்டுக்கு இதை வந்து பிகினிங்லேருந்து ஹேபிட்டாக கொண்டு போங்க இந்த பெட் பெட் டைம் டீப்ரீஃபிங் பண்ணும்போது என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா உங்களோட ஃபோன் அங்கே வந்து ரிங் ஆகிட்டு நீங்கள் வந்து சைல்டுக்கு பதில் உங்கள் ஃபோன் மேலே உங்கள் கவனம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு சைல்டு நெகட்டிவான விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாலுமே அதை வந்து பிளேம் பண்ணியோ குற்ற உணர்வு கொண்டு வர அளவுக்கு அவங்கள வந்து கேவலப்படுத்தாதீங்க பாசிட்டிவாக சப்போர்ட்டிவாக இருங்க உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியலைனாலும் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு சில சமயம் அது போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லது செய்கிறோன்ற லெவலுக்கு ஏதாவது நெகட்டிவ் பேசி சைல்டோட மைண்டில் நம்ம எது சொன்னாலும் அம்மா அப்பா நம்மளை தப்பு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டீப்ரீஃபிங் முடிஞ்ச உடனே எவ்வளோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நடந்திருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சைல்டுக்கு பாசிட்டிவான மெசேஜஸ் கொடுங்க கண்ணு நீ லைஃப் என் லைஃப்பில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உன்னோட திறமைகள்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ரொம்ப அழகாக இருக்க ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து சைல்டு நிறைய கேட்கணும் ஏன்னா உங்கள் சைட்லேருந்து அவங்க அதை கேட்கும்போது தான் அவங்க வந்து அன்பு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் ஏன்னா இல்லைனா அது காதல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டாக மட்டும் அவங்க குழப்பிப்பாங்க அது வந்து லாங் டேர்மில் ஹெல்த்தி கிடையாது அம்மா அப்பா நம்மளை வந்து நல்லா பாசமாக வச்சுருக்காங்க நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறைய அன்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக புரியணும் இன்னொன்று இந்த டீப்ரீஃபிங்கில் நீங்களுமே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணதுனால கண்ணு எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலுமே நான் ஈவினிங் வந்த உடனே உங்களை பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னோட மன அழுத்தமும் ரொம்ப போயிடுது அப்படின்ற லெவலுக்கு சைல்டுமே அதுக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா நார்மலாக சில்ட்ரனோட சிரிக்கும் போதெல்லாம் நம்மளோட மன அழுத்தமே கூட போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ் மெசேஜஸும் நீங்கள் கொடுக்கும்போது சைல்டோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் நல்ல லெவலுக்கு அது வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் எப்போவுமே ஸ்லீப் டைமுக்கு முன்னால் இந்த ஒரு ரிச்சுவல் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சைல்டு என்றைக்குமே ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸஸ் அனுபவிக்காது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து எப்படி வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது சப்கான்ஷியஸாகவே அவங்க வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க லாங் டேர்மில் அவங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கு இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஹேபிட்டாக கண்டிப்பாக அமையும் இதுவரைக்கும் இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம நிறைய ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு ஃபூட்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் சாண்டில்ஸ் ஹீல்ஸ் பூட்ஸ் ஷூஸ்னு நிறைய எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க வாங்க எந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த மெட்ரோ ஷோரூம் பத்தி நான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியமே இல்லை இது வந்து ரொம்பவே பாப்புலரான ஷோரூம் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அண்ட் வந்து இந்த பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸா வந்து டீ நகர்ல வந்து இருக்கு ஸோ ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான ஷோரூம் தான் இருந்து நிறைய பியூட்டிஃபுல் ஸ்லிப்பர்ஸ் சாண்டல்ஸ் ஷூஸ் இங்க இல்லாத வெரைட்டியே இல்லை அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வந்து இங்க இருக்கிற பார்ட்டி வேர் ஷூஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து காமிக்க போறேன் ஸோ வந்து நிறைய கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் வந்து மேஜராக வந்து பிளாக் தான் இவங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது ஏன்னா பிளாக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ட்ரெஸ் போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகக்கூடிய ஃபுட் வேர் அது ஸோ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளாக் பார்ட்டி வேரில் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து இது ஒரு வெஜ்ஜு ஏன்னா இந்த வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் கோல்டு மிக்சரில் வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஷூ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது ரொம்பவே லேட்டஸ்ட் டிசைன் அதாவது ஆங்கிள் டிசைனில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லா ஷூஸ்லேயும் வந்து ஒரு பெல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா வந்து ஒரு பக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த ஷூவில் வந்து புதுசாக அந்த மாதிரி பிரேஸ்லெட் கையில் போடுற பிரேஸ்லெட் மா
ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது போய் பிளாக் ஹீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாயிண்டட் ஹீல்ஸ் வச்சு நிறைய பேருக்கு வந்து நடக்க முடியாது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் ஹீல்ஸ் போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே லுக்காகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ த சேம் டைம் வி கெட் த சேம் ஹைட் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஹீல்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எடுத்தோடனே வந்து இது ரொம்ப ஃபே என்னோட ஃபேவரட் ஹீல்ஸ் ஏன்னா ரொம்பவே ஒரு பிளிங்லாக இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக வந்து சீக்வன்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ வந்து ரெண்டு கலர் காம்பினேஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சில்வர் அண்ட் பிளாக் இது வந்து ஒரு பக்கா பார்ட்டி வேர் ஹீல் நம்ம வந்து என்ன பார்ட்டி வேர்க்கு அதாவது ஒரு ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டாலும் நம்ம வந்து இந்த ஹீலில் வந்து நம்ம வந்து வேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் பீச் அண்ட் ஆரஞ்சோட ஆம்பிரேல வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி வந்து இதாக ஸ்ட்ரெயிட்டில் இதாவது சென்டர் பொசிஷனில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வாடுது வந்து ஃப்ளாட்ஸில் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து ஹீல்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துட்டு அண்ட் ஆல்சோ மேனிட்டரியாக இங்கே வந்து ஒரு பெல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னும் ஹீல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன லைக் ஹைட் ரொம்ப ஹைட் இல்லாமல் கொஞ்சம் நார்மலான மீடியமான ஹீல் தான் அது அண்ட் நான் உங்கள் கிட்டே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஹீல்லே வந்து இன்னொரு கலர் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் திஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்த உடனே வந்து அவ்வளோ ஷைனிங்காக அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக ஐ கேச்சிங்காக இருக்குது ஸோ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ஒரு டெய்லி ஆஃபீஸ் வேர் ஹீல் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஹீல்ஸ் போட்டே பழக்கமாயிருக்கும் ஸோ எங்கே போனாலும் ஹீல்ஸ் தான் போட்டுட்டு போவாங்க ஸோ வந்து சல்வார் அந்த மாதிரி போடும்போது இந்த ஹீல் போட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஷூஸ் சைட் வந்திருக்கோம் ஸோ வந்து ஷூஸ்லேயே முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நார்மலாக ஒன்லி பிளாக் ஒன்லி ப்ரௌன் ஒரு மாதிரி லெதர் ஷூ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வந்து ஷூஸ்லேயே இப்போ வந்து பிளிங் ஷூஸ்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இவங்க கிட்ட அந்த கலெக்ஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ இது ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ நார்மல் இந்த மாதிரி ஷூலேயே ஒரு பிளிங் டெக்ஸ்டர் வந்து இவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ வந்து எந்த விதமான பார்ட்டி வேர்க்கும் நம்ம வந்து இந்த ஷூஸ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இப்போலாம் வந்து நிறைய ஆஃபீஸ் கோயிங் கேர்ள்ஸ் உமென் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஷூஸ் தான் ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஷூஸில் வந்து பெருசாக எதுவுமே இல்லை டிசைன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இந்த மாதிரி ஷூஸில் வந்து ஒரு ஹியூஜ் வெரைட்டிஸ் இவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ என்னால் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக அண்ட் ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்குது இவங்க கிட்ட ஸோ எல்லாமே இன்னொரு ரிப்பீட்டான ஷூ அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு டிசைன் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பூத் செஷன் வந்திருக்கும் பூத்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற கேர்ள்ஸ் தான் போடுவாங்க ஆனால் வந்து இப்போ வந்து நம்மளோட சென்னை கேர்ள்ஸ் நம்மளோட சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற கேர்ள்ஸும் எல்லாருமே ரொம்பவே வேர் பண்ணிக்கிறாங்க எவ்வளோ வெயில் அடித்தாலும் பரவாயில்ல பட் நான் ரொம்பவே மாடர்னாக ரொம்பவே ஸ்டைலிஷாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பூத்ஸ்லாம் வேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக ஒரு மாதிரி ரெட் கலர் ப்ரௌன் கலர் எல்லா கலர்லேயும் இவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம எந்த ஷார்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டாலும் இந்த மாதிரி பூத்ஸ் போட்டால் ரொம்பவே க்யூட்டாக நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இந்த பூத்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒன்று ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான் ஸோ இந்த பூத்ஸ்லேயே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஆங்கிளெட் பூத்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இது வரைக்கும் இருக்கிற பூத்ஸ் கொஞ்சம் நீக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற பூத்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மீடியம் சைஸ் பூத்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் சைஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இன் டிசைன்ஸ் அ சிம்பிள் பூட் வித் அ பிளாக் ஹீல் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்பவே எலிகெண்டாக க்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த ஷூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெல்லி ஷூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பெல்லி ஷூஸுங்கிறது இப்போ இருக்கிற டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்கூல் கோயிங் கேர்ள்ஸ் காலேஜ் கோயிங் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஷூஸ் தான் வேர் பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் டிசைன்லேயே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கலர் நாலு கலர் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்து இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் டு எயிட் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நைன் கலர் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து பிளாக் ப்ரௌன் ரெட் ஒயிட் ஸ்கின் கலர் அண்ட் ஆல்சோ ப்ளூ கலர் நிறைய கலர் ஆப்ஷ
ஸோ இல்லை மெட்ரோ ஷோரூம்ல பார்த்தீங்கன்னா நாட் மல்லி ரொம்பவே வெஸ்டர்ன் வேர் அண்ட் வந்து பாட்டி வேர் மட்டும்லாம் இங்கே வந்து வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ நிறைய வெட்டிங் ப்ரைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ் அவங்களோட மேக்கப்க்கு கொடுக்குறாங்கோ அதே மாதிரி ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபுட் வேர்க்கும் கொடுப்பாங்க எப்போதுமே வெட்டிங் கலெக்ஷனாக இந்த மாதிரி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் கலர் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரைட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோல்ட் அண்ட் சில்வர்லேயே நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ளூ ரெட்டு அண்ட் க்ரீனு இந்த மாதிரி நிறைய கலர் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரியான கலர் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ நார்மல் மேனிட்டரியான டிசைன் தான் அது பட் வந்து இதோட ஸ்டோன் ஒர்க்கு அண்ட் இதோட கட் ஒர்க் எல்லாமே ரொம்பவே கஸ்டமர்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வந்து இது வந்து கோல்டன் கலர் அண்ட் மெரூன் கலரில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் கலர் இதில் வந்து ஒயிட் பேர்ல் அண்ட் ஸ்டோன்ஸில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ரொம்பவே ஹைட்டாக இல்லாமல் ரொம்பவே மீடியமான வெஜ் இது ஸோ வந்து என்ன கலர் சாரி ஒரு சல்வார் ஒரு லெஹெங்கா எதுக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து இதை வேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்டிங் கலெக்ஷன்லேயே ரொம்பவே பாயிண்டடான ஹீல்ஸ் இருக்குது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ரொம்பவே காமன் கலர் கோல்டன் கலரில் வந்து ஒயிட் ஸ்டோன்ஸில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது அண்ட் ஒன் சைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளோஸாக இருக்குது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஃபுட் வேர் தான் அது நம்ம நிகழ்ச்சியோட இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது சுடிதார் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி தான் ஸோ முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுடிதார் மெட்டீரியல்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போது ஸ்டிச்சு மெட்டீரியலுக்கு வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் இவங்க வச்சுருக்க கலெக்ஷன்ஸை பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் வாங்கி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வரும் வாங்க எந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு நார்மல் சிம்பிள் சில்க் காட்டன் பார்க்கும்போது ஒரு பர்பிள் ஷேடில் யூ ஹாவ் ஒரு பேஜ் பேஸ் இருக்கு இதில் அழகாக கீழே வந்து ஒரு சிம்பிள் கோல்டு பட்டி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஜரி ஒர்க் மாதிரி இது லைட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்டிச் பண்ணி போட்டிருக்கும் போது இதில் ஒரு கோல்டு ஷேட் நமக்கு கிடைக்கும் ஆப்வியஸாக சில்க் காட்டனுடைய ப்ளஸ்ஸே அது தான் பட் ஸ்டில் சல்வார் மெட்டீரியல்னு வரும்போது ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு வந்து கௌதம் வாஸ்தேவ் மேனன் படம் மாதிரி ரொம்ப சட்டிலாக ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த காம்பினேஷன் இதுக்கு வந்து யூ கெட் ஒரு லாவெண்டர் ஆர் பர்பிள் ஒடியோ கால் அந்த கலர் ஷால் அண்ட் பெய்ஜ் பேண்ட் பேண்ட்லேயும் ஒரு ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆஃப் கோல்டு நம்மளால் பார்க்க முடியுது சில்க் காட்டன் டாப்பை வந்து எப்படி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அழகாக ஒரு மெட்டீரியலில் ஒரு காட்டனில் போட்டுறாம அண்ட் திஸ் இஸ் யூஷுவல் சுங்கு காட்டன் துப்பட்டா நமக்கு கிடைக்குது வெரி ட்ரெடிஷ்னல் Uh, very much for uh, office goyas and the costume and ivunga kitta mostly dress la epdi irukna shawl la vanda nariya work irukku so andha maadhiri dhaan ivunga vechirukanga i like that shawl la vanda mukavasi work e irukada chiffon shawl koduthuvanga namakku but idu vanda pathinga na yerkume nama paathirukom illa indha maharashtrian work tribe work idu இந்த ஒர்க்கை வந்து எம்ப்ராய்டரி பண்ணியிருக்காங்க இந்த எம்ப்ராய்டரி காட்டன் சல்வாருக்கு வந்து யூ கெட் காட்டன் பாந்தினி நாட் நாட் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் பார்க்கும்போது நமக்கு நாட் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் காட்டன் பாந்தினி துப்பட்டா நமக்கு கிடைக்கிது டபுள் ஷேட் துப்பட்டா பேண்ட்டும் நமக்கு வந்து காட்டன் பாந்தினி பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் மோர் ஆஃப் அதில் வந்து ஒரு சில்க் த்ரெட் மாதிரி நமக்கு ஒரு ரன் கிடைக்குது அதில் to differentiate the pant and uh, shawl nalla brick orange uh, top ku nalla brown bandini pant vidhyasama irukkala namakku indha combination very pretty next vandu tie and dye na solirken la irukkenme tie and dye na enna na thuni appadi surutti andha chaayatha pottu eduthuvanga this is all tie and dye indha pattern la nalla maambalam orange and yellow combination la bright uh, வயலட் பட்டி கொடுத்துருக்காங்க வித் கோல்டு மோஸ்ட்லி இப்போ நிறைய ஃப்ரைடேஸில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிராண்டாகவும் போட்டுக்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் இருக்கணும்னு நினைப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் காம்பினேஷனுக்கு வி கேன் கோ வித் திஸ் இதுக்கு அழகாக ஒரு ஷிஃபான் ஷால் கொடுத்துருக்காங்க செம்ம சூப்பராக இருக்குது இந்த பார்டர் பிகாஸ் இந்த பார்டரில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்குற ட்ரெஸ்ஸில் வந்து இந்த கோல்டு நூல் நமக்கு வந்துடும் இல்லை அது பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் ரொம்ப அன்ஃபினிஷ்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல்
காட்டன் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் அதே மெட்டீரியல் தான் சாஃப்ட் காட்டன் மெட்டீரியல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் சம்மர் வேர் வேணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன யூஸ்வல் துப்பட்டா வந்துடுச்சு நார்மல் டே டு டே வேர் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் காமிக்கலான்னு இதை எடுத்தேன் பட் எல்லாத்துலேயுமே தே ஹேவ் ஒன் கிராண்ட் அட்டாச்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு எம்ப்ராய்டரி பேட்சோ இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சரி ஒர்க்கோ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க வித் நைஸ் ராமர் ப்ளூ அதோட ஒரு பெய்ஜ் காம்பினேஷனில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது யூஸ்வல் ஷிஃபான் துப்பட்டா பட் இதில் என்னென்னா நமக்கு அட்டாச்சு பார்டர் இந்த இடத்துல இருக்குது இப்படி வழுக்கி வழுக்கி விழும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் இந்த துப்பட்டா வெரி நைஸ் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து துப்பட்டாவில் நிறைய ஒர்க் பண்ற ஷாப்பை இப்போதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சில்க் காட்டன் மயில் கழுத்து கிரீன் சொல்லுவோம்ல அந்த கிரீன் இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக்கல் லைன் நமக்கே தெரியாம ஒரு பேஸ் ஆஃப் பிளாக் சிமெட்ரிக்கல் லைன் இருக்குது இல்ல வித் கோல்டு பார்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில்க் காட்டன்ல நமக்கு ஹாஃப் கோல்டு ஹாஃப் கிரே துப்பட்டா அண்ட் பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது ஃபிட் ஃபார் ஆஃபீஸ் கோயஸ் காட்டனில் போடணும் அப்படின்னா யூஸ்வலி சில்க் காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா எதிர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி லைனிங் நம்ம கொடுக்கவே மாட்டோம் சல்வாஸ் தைச்சிக்கும் போது பட் எப்பவுமே உள்ள ஒரு காட்டன் லைனிங் வந்து கொடுக்கறது பெட்டர் ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் ஒரு ஷேட் ஆஃப் திக் காட்டன் போகலாம் ரொம்ப மெலீஸாக இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மெலீஸ் காட்டனும் கிடைக்குது ரொம்ப மஸ்லின் கிளாத்தை விட ஒரு கிரேட் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி லைனிங் கொடுத்து கூட போகலாம் நம்மளை வந்து டிஃபைன் பண்ணிடும்ன்ற ஒரு பயமே வேண்டாம் அந்த மாதிரி தைச்சா தான் யூ வில் கெட் அ லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் சல்வார் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் நமக்கு ஜாஸ்தி கிடைக்கும் 